তাহলে গত দিনের ভিডিওটা তোমাদের যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক তার পরের থেকেই আজকের ভিডিওটা শুরু করছি আজকের আজকের বিষয়টা চিহ্ন ও প্রতীকের সাহায্যে আমরা কতগুলো সংখ্যামালা প্রকাশ করেছি তার কিছু উদাহরণ তোমাদের সামনে দিলাম যেরকম দেখো আমি এখানে এক নম্বর বলে লিখেছি ওয়াই ও সিক্সের যোগফল সেটাকে লিখেছি কিভাবে ওয়াই প্লাস সিক্স তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ওয়াই প্লাস সিক্স মানে কিন্তু কখনোই ওয়াই সিক্স বা সিক্স ওয়াই নয় ওয়াই প্লাস সিক্স মানে ওয়াই প্লাস সিক্স এটাকে কখনোই ওয়াই সিক্স বা সিক্স ওয়াই হিসেবে লেখা যায় না সেরকমভাবেই যদি বলা হয় এ থেকে এগারো বিয়োগ করি তাহলে সেটাকে লেখা যায় এ মাইনাস এগারো এটা কিন্তু কখনোই ইলেভেন মাইনাস এ হবে না বা ইলেভেন এ বা এ ইন্টু ইলেভেন মানে ইলেভেন এ আর ওয়াই সিক্স বা সিক্স ওয়াই এগুলো হলো গুণ গুণফলকে বোঝাচ্ছে কার গুণফলকে বোঝাচ্ছে ইলেভেন এ মানে ইলেভেন আর এর গুণফলকে বোঝাচ্ছে আর সিক্স ওয়াই মানে সিক্স আর ওয়াইয়ের গুণফলকে বোঝাচ্ছে বীজগুণ বীজগণিতে গুণ চিহ্ন না দিলেই বোঝা যায় না দিলেও বোঝা যায় এটা সিক্স ডট ওয়াই সেটাকে আমরা লিখতে পারি সিক্স ওয়াই ঠিক আছে এই রকমভাবে যদি কোনো সংখ্যা থাকে তাহলে তাতে তাদের গুণফল বলি মানে বীজগাণিতিক রাশির গুণফল হলো এই রকম ইলেভেন এ বা সিক্স ওয়াই তাহলে যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা হলো যখন আমরা এ থেকে এগারো বিয়োগ করি সেটা মানে এ মাইনাস ইলেভেন বোঝায় আর ওয়াই ও ছয় যখন যোগ করছি তখন ওয়াই প্লাস সিক্স বোঝায় একইভাবে যখন আমরা দুটো বীজগাণিতিক রাশি বা বীজগাণিতিক প্রতীককে যোগ করছি অর্থাৎ এ ও বি এর যোগফল দেখাচ্ছি তখন সেটাকে লিখছি কি এ প্লাস বি আবার এই এ প্লাস বিকে বি এর স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ এর জায়গায় বিকে এনে এবং বি এর জায়গায় এ কে এনে আমরা লিখতে পারি বি প্লাস এ অর্থাৎ এ প্লাস বি যা বি প্লাস এও তাই তাই দেখো সমান সমান চিহ্ন দিয়ে লেখা রয়েছে এই যে নিয়মটা আমি লিখে দিয়েছি যোগের এই নিয়মটাকে বলে বিনিময় নিয়ম কারণ তারা তাদের স্থান বিনিময় করছে তাই তো এর জায়গায় বি আসছে বি এর জায়গায় এ আসছে একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছি যেমন দেখো তিন প্লাস দুই মানে কত হয় পাঁচ তাহলে তিনের জায়গায় যদি দুই লিখি পরের লাইনে দেখো লিখেছি এবং দুয়ের জায়গায় যদি তিন লিখি তাহলেও তো পাঁচই হয় তাহলে তিন প্লাস দুই সমান সমান দুই প্লাস তিন সমান সমান পাঁচ লেখাই যায় তাহলে এটাকেই আমরা বলছি বিনিময় নিয়ম এটা কিন্তু যোগের ক্ষেত্রে খাটে এবার দেখো আমরা যদি বলি পি ও কিউ এর গুণফল পি ও কিউ এর গুণফলটা আমরা কিভাবে লিখছি পি ডট কিউ এই ডটটাকেই বীজগণিতে আমরা গুণ চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করি তুমি যদি পি গুণ কিউ নাও লেখো যদি পি ডট কিউ লেখো এবং এটাই বেশি চল মানে বীজগণিতে বেশি চলে পি ডট কিউ তাহলে এই পি ডট কিউ মানেই হলো পি গুণ কিউ বা পি গুণ কিউ মানেই হলো পি ডট কিউ এটাকে আবার সেই যোগের বিনিময় নিয়মের মতো গুণের ক্ষেত্রেও এই বিনিময় নিয়ম খাটছে মানে পি এর জায়গায় কিউ এবং কিউ এর জায়গায় পি আমরা লিখে পি ইন্টু কিউ মানে কিউ ইন্টু পিও লেখা যায় তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যোগের ক্ষেত্রে যেমন বিনিময় নিয়ম খাচ্ছে গুণের ক্ষেত্রেও বিনিময় নিয়ম খাটছে একটা সহজ এক্সাম্পল দিলেই বোঝা যাবে যেমন তিন গুণ দুই সমান সমান দুই গুণ তিন সমান সমান ছয় আচ্ছা এবার আমরা যদি একটু আরেকটা অঙ্কে যাই মানে আরেকটা উদাহরণে যাই সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে ভাগের একটা উদাহরণ দিয়েছি যেরকম এক্সকে বারো দিয়ে ভাগ করছি তাহলে কি লিখি এক্স ভাগ বারো বা এটাকে লিখি এক্স বাই এটাকে বলি বাই মানে ডিভাইডেড বাই ডিভা ডিভিশন মানে ভাগ সেখান থেকে ডিভাইড করছি এক্স ডিভাইডেড বাই বারো কিন্তু আগে যে গুণ বা যোগের ক্ষেত্রে যেরকম স্থান পরিবর্তন করে দুটোই সমান হয়েছিল এখানে কিন্তু দেখো স্থান পরিবর্তন করলে বিনিময় নিয়ম অর্থাৎ ভাগের ক্ষেত্রে বিনিময় নিয়ম কিন্তু প্রযোজ্য হবে না কেন একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি ধরো আমি যদি লিখি চার ভাগ দুই মানে চারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় দুই কিন্তু দুইকে যদি চার দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত হয় পয়েন্ট ফাইভ দুইকে চার দিয়ে যদি তোমরা ভাগ করো দেখবে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে উত্তর তাহলে দুটোর উত্তর আলাদা হচ্ছে তাহলে ভাগের ক্ষেত্রে যদি আমরা স্থান পরিমাণ পরিবর্তন করি বা বিনিময় নিয়ম খাটাতে চেষ্টা করি সেটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে খাটবে না বা প্রযোজ্য হবে না আচ্ছা তার পরেরটা দেখো আমরা কি লিখেছি যে সি এর তিন গুণের সাথে সাত যোগ করি সি এর তিন গুণ মানে থ্রি সি মানে তি সি এর তিন গুণ সবসময় 
এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে বীজগাণিতিক প্রতীকের আগে কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যা বা পাটিগাণিতিক সংখ্যাগুলো গুণ করা হয় ঠিক আছে গুণের ক্ষেত্রে তাহলে থ্রি সি এর সঙ্গে যোগ করছি কত অর্থাৎ এইটা একটা গুণফল সি এর তিন গুণ এটা একটা গুণফল এই গুণফলের সঙ্গে কত যোগ করছি প্লাস সেভেন তাহলে রাশিমালাটা কী দাঁড়াচ্ছে থ্রি সি প্লাস সেভেন এর পরেরটা দেখো এম এর ছয় গুণ আগেরটা ছিল সি এর তিন গুণ এটা হলো এম এর ছয় গুণ মানে কত সিক্স এম অপেক্ষা চার কম তাহলে সিক্স এম থেকে মাইনাস ফোর মানে সিক্স এম অপেক্ষা চার কম তাহলে গুণফলটা সিক্স এম তার থেকে চার কম কম মানে বিয়োগ চার হলো এরপরেরটা একটু আলাদা এই এইটা তোমরা এতদিন পর্যন্ত এর ধারণা তোমাদের হয়তো কথাই শুনেছ কিন্তু সেটার প্রতীকটা ব্যবহারটা তোমরা সেইভাবে জানো না এখানে দেখো লিখেছি ওয়াই ফাইভের চেয়ে বড় আমি বলিনি যে ওয়াই যোগ পাঁচ বা ওয়াইয়ের থেকে পাঁচ বেশি আমি বলেছি ওয়াই পাঁচের চেয়ে বড় কথাটা পুরো আলাদা ওয়াই পাঁচের চেয়ে বড় মানে ওয়াই ছয় হতে পারে ওয়াই সাত হতে পারে ওয়াই সাড়ে পাঁচ হতে পারে ওয়াই আট হতে পারে ওয়াই একশো হতে পারে ওয়াই যা খুশি হতে পারে তাহলে সেই সম্পর্কটাকে বা সেই এই ওয়াই আর পাঁচের মধ্যে যে সম্পর্কটা যেটা এখানে বলেছে ওয়াই পাঁচের চেয়ে বড় সেটাকে প্রকাশ করার জন্য আমাদের এতক্ষণ যে চিহ্নগুলো বা এতক্ষণ যে বীজগাণিতিক চিহ্নের প্রয়োগ করেছি সেই প্রয়োগগুলো এখানে খাটবে না তাহলে এখানে একটা নতুন চিহ্ন আমরা দেখছি সেটা হলো ওয়াই গ্রেটার দ্যান ফাইভ এই যে অ্যারোর মতো মানে একটা তীর চিহ্নের মুখের মতো এই দেখো একটা তীর চিহ্ন তো এরকম হয় তাহলে সেই তীর চিহ্নের কেবলমাত্র এই মুখের অংশটা নিয়ে আমরা এই চিহ্নটা ব্যবহার করেছি একে বলি আমরা বৃহত্তর চিহ্ন এই যে এখানে লিখে দিয়েছি বৃহত্তর চিহ্ন বা গ্রেটার দ্যান সাইন এটাকে বলি গ্রেটার দ্যান সাইন তাহলে ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান ফাইভ ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান ফাইভ গ্রেট মানে বড় গ্রেটার মানে আরও বড় তাহলে ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান ফাইভ ওয়াই পাঁচের থেকে বড় তাহলে এই গ্রেটার দ্যান সাইনের একটা লক্ষণীয় বিষয় অর্থাৎ এই তীর চিহ্নের খোলা মুখের দিকে অর্থাৎ বাঁ দিকে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা হলো বড় সংখ্যা এবং ডান দিকে অর্থাৎ বন্ধ মুখের দিকে যেই সংখ্যাটা থাকবে সেটা কিন্তু ছোট সংখ্যা দেখেছ অর্থাৎ খোলা মুখের দিকে যে সংখ্যাটা থাকবে তীরে সেটাকে সেটা হলো সেটা থাকবে বড় সংখ্যা এবং বন্ধ মুখের দিকে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা সেটা হলো ছোট সংখ্যা আচ্ছা সেই কথাটাই আমি এখানে কথায় লিখে দিয়েছি যে এই তীর চিহ্নে যেদিকের মুখটি খোলা অর্থাৎ বাম দিকে যে সংখ্যাটা থাকে তা হলো বড় আর বন্ধ মুখের দিকে থাকে ছোট সংখ্যা এবার তার পরের উদাহরণটা দেখো ওয়াইয়ের মান সাতের কম আগের অঙ্কটা বলেছিলাম ওয়াইয়ের মান পাঁচের চেয়ে বড় এটাকে বলেছি ওয়াইয়ের মান সাতের কম তাহলে সাতের কম মানে সাতের কম অনেক সংখ্যাই আছে তাহলে সেটাকে কিভাবে লিখছি ওয়াই আগের যে সাইনটা সেটা খালি দেখো উল্টে গেল ওয়াই লেসার দ্যান সেভেন ওয়াই ইজ লেসার দ্যান সেভেন লেস মানে কম তার থেকে লেসার তাহলে ওয়াই ইজ লেসার দ্যান সেভেন তাহলে এই দেখো এখানেও ঠিক তাই ওয়াই তো সাতের থেকে ছোট তাহলে বড় সংখ্যাটা তীর চিহ্নের খোলা মুখের দিকে আর তীর চিহ্নের বন্ধ মুখের দিকে ছোট সংখ্যাটা তাহলে আমরা এখানে যোগ বিয়োগ গুণভাগ ছাড়াও আরও দুখানা চিহ্ন শিখলাম সেটা হলো গ্রেটার দ্যান সাইন আর লেসার দ্যান সাইন তাহলে এই বীজগাণিতিক চিহ্নগুলো আমরা আজকে নতুন শিখলাম তাহলে এই সম্পর্কিত কিছু অঙ্ক আমি তোমাদের করতে দেব তোমরা সেই অঙ্কগুলো করে আমাকে অবশ্যই দেখাবে থ্যাংক ইউ